राजनीतिश्लेषण समकालीन नाना विषय नहीं आलोचना करब तब जी जानी जनर अभिभाषण संक्रांत नाना विषय अपन प्रश्न था शुरू कर विषय निश्चय अपन अनेक प्रश्न निब तब अपने जदि समकालीन विश्व सम्पर्कित जदि को प्रश्न था आशा करब से विषय अपनारा प्रश्न उत्तर देवें एन सब चे बी आलोचित हे सरिया जो संकट से संकटर क्षेत्र में जुक्राष्ट्र मिजाइल हमला और तरह परिप्रेक्षित राशियार साथ हाथ एक रिपोर्ट आज है सेक्रेटर अफ स्टेट रेक्स टीलार्सन मस्को सफर कर रिपोर्ट देखे एक आलोचन जीते चाहिए जुक्तराष्ट्र राशियार मध्य चरम बैरी सम्पर्क मजे मस्कोते हुए गल दोदेश परराष्ट्रमंत्री बैठक बैठके राशियार परराष्ट्रमंत्री सेगे लैफरफ और जुक्तराष्ट्र सेक्रेटर अफ स्टेट रेक्स टिलार्सन एक बैठके सरिया आसाद सरकार रासायनिक हमला और जवाब जुक्तराष्ट्र क्षेपणास्त्र हमला नहीं दूजे मध्य उत्तप्त वाक्य बनीमय है ट्राम्प प्रशासन परराष्ट्र नीति के असंगतिपूर्ण उल्लेख कर जुक्तराष्ट्र स्टेट डिपार्टमेंटे पद खाली थार निंदाओ जान लैफरफ वाशिंगटन अस्पष्ट और परस्पर बिोधी द्विपाक्षिक और आंतर्जा एजेंडा नहीं अनेक प्रश्न आज है सम्प्रति सरिय खूब भयंकर हमला देखे विश्वास करी एधर घटना भविष्य और घटे एत कि पर सन्ोधी अभिजान जुक्तराष्ट्रे क्ज कर इच्छा प्रकाश करें सफर एस सन्स मोकबिलार क्षेत्र एकसाथे क्या कर विषय अपना सफर एक भलो सूचक तैरि कर सेक्रेटरि अफ स्टेट रेक्स टिलार्सन और बसि कूटनैतिक छें बैठके तरह कथार मध्य दिए बुझिए दें बंधुत बजाय रखते तरह यह बैठक कत गुरुतपूर्ण दोदेशर बंधुतर बैठक खूब ही गुरुतपूर्ण एर मध्यमेंद एक ही उद्देश्य खुजे बेर करतेब को विषय दिमत रही है और क्यों ये दिमत ता खुजे बेर करते बैठक सहाज्य कर जेहेतु हमें दूजें एकमत तईर जो सब समय थक बैठक आगे टिलार्सन सरिया रासायनिक हमलार जो आसाद सरकार के दायी कर ले दूजर मध्य बाघ वितंडा है सुप्रिय दर्शक अपना रिपोर्ट देखें आलोचन जीते चाहिए अपनार माध्यम जब हासानुजामान हासान आनी एक रिपोर्ट प्रेक्षित अपन मतमत प्रतिक्रिया एक्सपेक्टेशन ये वास्तव अवस्था ये राशिया जुक्तराष्ट्र जो सम्पर्क ये कख मसृण छो ना एवं कख ना जेटा के प्रेसिडेंट ट्राम्प इलेक्शन समय हिलारि क्लिनटनर बिुदे व्यवहार कर सब समय बोलते चेन जे हम राशियारे सुसम्पर्क रखब राशिया पुटिन स्मार्ट गाय पुटिन साथे चलते चाह आगे सबग जिन भूल पर जख उन्नी शासन करते आसल क्षमत एन तो अलमोस्ट क्लोज टू नाइनटी डेज हो धरें तीन मासाची उन्नी जख भरे ग प्रेसिडेंसर तक उन्नी बुझते पे जे जुक्तराष्ट्रे साथ कारो बैरी सम्पर्क थे से मुहूर्ते राशिया आपनर इरान आ सरिया तो आई अवस्था थे टिलार्सनर ये जिनटा एक अस्वािक मैं ये भावते पर वन डिग्री टार्न नहीं भाव ट्राम्प इलेक्शने वाले प्रेसिडेंट ट्राम्प ठीक वन डिग्री तरह पलिसीटा वो आपनर मिसाइल मारा थे पुलिस नाइने आघात कर 
এবং আঘাত হয়েছে যেমন ধরেন খুব টেইলর্ড যে ওই এয়ারপোর্টটাই আঘাত হয়েছে কিছু ইয়ে টিয়ে করা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম এবং রাসানদের আগে জানায় দেওয়ার ব্যাপার স্যাপার দিয়ে এমন এমন সন্দিক্ষণে এটা হয়েছে যেখানে ইউএস কংগ্রেস সেনেট সারা দুনিয়া ডমিনেট করছে যে রাশা রাশার এবং ইউএস ইলেকশনে ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে একটা যোগসাজের ব্যাপারে ঠিক আছে এটা অবাক করা ব্যাপার না এটা অবাক করা হঠাৎ করে এরকম একটা ঘটনা আমি রাজনীতি বড় নোংরা জিনিস ডার্টি জিনিস ওকে এখানে যে এই হামলাটা এবং পরবর্তী ইউএস হামলা এই জিনিসটাকে সাপ্রেস করার জন্য হয়েছে কি না তাও কিন্তু বলা যায় না তারপর টেলারসন যে সেইখানে ওকে হামলা করার পরও লাভার অব ওকে উইল কোঅপারেট বুঝেছেন ওরা সমস্ত জিনিসটা একটু কাকতালীয় মনে হচ্ছে না তার কারণ ট্রাম্প অ্যাডমিন ট্রাম্প সবসময় বলছে আমি দুনিয়ার পুলিশ না আমি ওইখানে ইয়ে করব না এখন তারা বলছে যে উই আর প্রিপেয়ার টু ডু মোর আবার আপনি চিন্তা করে দেখবেন যে যে সময় আসাদ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে খুব খারাপ দিনগুলো ছিল শহরের পর শহর দখল করে নিয়ে যাচ্ছিল গরিলারা ঠিক আছে এখন রাসান সাহায্যে সে অনেক স্টেবল ওখানে সে অনেক শহর রিটেক করেছে সেই সময় সে রাসায়নিক তেমন কিছু করে নাই আবার হঠাৎ করে এই রাসায়নিক হামলা চালানোর ব্যাপারটাও ওদের এটা কোনো কোনো কাউদের গ্রিল সিগনালে করা হয়েছে কি না যে তুমি এইটা করো দেন উইল ডু সাম ড্যামেজ বাট নট সিগনিফিকেন্ট সেলিম ভাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট একটু গভীরে গিয়ে ভাবতে চেয়েছেন ভিন্নভাবে ঠিক যে যখন আমরা দেখলাম উনি হেলথ কেয়ার পলিসিটা ফেল করল যখন আমরা দেখলাম যে হঠাৎ করে আপনার ইন্টেলিজেন্স কমিটির যে চেয়ারম্যান কংগ্রেসের ডেভিন নোনাস উনি দৌড়ে গেলেন হোয়াইট হাউসে এবং তাকে একটা বাঁচানোর যে একটা ছিল এবং মিডিয়ার তো ফোকাস সবসময় যে রাশিয়া এই ম্যাডলিং করছে কি না রাশিয়া এটাতে জড়িত কি না ইলেকশনে তো এটা নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট একের পর এক হচ্ছে টাইমস ওয়াশিংটন পোস্ট সিএনএন এম এস এনবিসি এনবিসি তো এরা তো কন্টিনিউস চলছে এইটাকে দৃষ্টি ফিরানোর একটা কৌশল ভাবছেন হ্যাঁ এবং ওনার সাথে আমি একমত এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি এটা উড়াই দেওয়া যায় না এটা ক্লিয়ার হইতে টাইম লাগবে তার কারণ এটা হইলে খুব উপর পর্যায়ে হয়েছে আপনি আর একটা কথা চিন্তা করেন পুতিন পুতিন পুতিনও এই সমস্ত ব্যাপারে খুব স্মার্ট 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 প্লেয়ার আপনার মনে আছে পুতিনের বিরুদ্ধে কি আন্দোলন সারা রাশা মনে হয় জেগে উঠছে ঠিক সেই মুহূর্তে সে হি টু ক্রিমিয়া ক্রিমিয়া জয় করে ইয়ে নেও পুতিন হয়ে গেল হিরো রাশানদের সাথে সাথে কাছে 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 ইয়ে হয়ে গেল পুতিন বিরুদ্ধে যে আন্দোলনটা ছিল পুতিন বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহটা ছিল সেটা টোটালি প্রশমিত হয়ে গেল এবং ইয়ে হয়ে সে রাশানদের কাছে হিরো বটনে গেল এবং ইউক্রেন ডিস্টারবেন্স করছে আমরা এই আলোচনায় দর্শকদেরকে একটু যুক্ত করি কারণ দর্শকরাই আমাদের প্রাণ প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হতে পারেন আপনাদেরকে পর্দায় যে নম্বরটি আপনারা দেখবেন এখন সেই নম্বরটিতে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমরা নেব আশা করছি রাজনীতি বিষয়ক প্রশ্নও আপনারা করবেন অবশ্যই অ্যাটর্নি শেখ সেলিম যেহেতু আছেন আপনারা আপনাদের অভিবাসন বিষয়ে প্রোগ্রাম যে কোনো প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন আমরা ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মতামত নিব আমাদের একজন দর্শক এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছেন আমরা তার প্রশ্নটি নিতে চাই প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আচ্ছা আমরা দর্শককে হার সংযোগ হারিয়ে ফেলেছি আমরা যদি পর্দায় একটু নম্বরটি একটু দেখতে পারি এবং কারণ দর্শকের জন্য আপনারা দেখছেন যে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করুন আর কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি বলুন আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমার বড় ভাই ভাবির জন্য অ্যাপ্লাই করছিল সে হচ্ছে গ্রেন কার্ড হোল্ডার তো প্রায়োরিটি ডেটটা মেলার আগে তার একটা বেবি হয় বেবি হওয়ার পরে পেপারগুলো আপনার আপডেট হওয়ার জন্য আপনার টোটাল পেপার জমা দেওয়া হয় এরপরে আমরা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে ফোন দিয়েছিলাম দেওয়ার পরে ওরা বলছে যে এইট উইক্স লাগে হচ্ছে রিভিউ হতে তো এইট উইক্স পরে আবার ফোন দিছি দেওয়ার পরে বলছে যে এখন ইলেভেন উইক লাগবে 
তো ইলেভেন উইক আপ যাওয়ার পরে আজকে আবার ফোন দেওয়া হয়েছে বলতেছে এটা কোনো নির্দিষ্ট টাইম নাই তো আসলে এটা এরকম হওয়ার কারণটা কি বুঝতে পারছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কোন ঝামেলা নাই যেহেতু আপনার ভাই পারমানেন্ট রেজিডেন্ট আপনার ভাবির জন্য অ্যাপ্লাই করেছে যে কোনো বেবি হইলে ওটা অটোমেটিকালি ওই পিটিশনে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ফাতেমা হক নামের একজন ফেসবুকে লিখেছেন অ্যাসাইলাম থাকলে বন যদি অ্যাপ্লাই করে ইমিগ্রেন্ট ভিসা থাক তাহলে কি কোনো প্রবলেম হবে অ্যাসাইলাম কোথায় আছে আপনারা যদি এইখানে থাকেন বন যদি অ্যাপ্লাই করে যেহেতু আপনারা এইখানে থাকবেন কোনো লিগাল স্ট্যাটাস ছাড়া সেক্ষেত্রে বন অ্যাপ্লাই করলে দেশে ফিরতে হবে দেশে ফিরতে গেলে অন্য প্রবলেম পড়বেন যেহেতু আনলাফুল প্রেজেন্স প্রবলেমে আর যদি এখানে আপনাদের অ্যাসাইলাম হয়ে যায় তাহলে বন পর্যন্ত অপেক্ষা করা লাগবে না তার আগেই গ্রিন কার্ড হয়ে যাবে ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরও দর্শক যুক্ত হচ্ছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি ওয়ালাইকুম সালাম আমি কুইন্স থেকে রাজীব বলছিলাম অ্যাটর্নি সাহেবের কাছে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে করুন আমি আমি যতটুকু জানতে পারলাম যে আমার ফ্যামিলির অন্যান্য মেম্বারদের নামে নাকি আলাদা ভাবে চিঠি আসবে তো সেটার জন্য কি আমার ওয়েট করতে হবে বা নাকি আমার চিঠিটা দিয়ে আমি ওদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর জন্য নিয়ে যেতে পারবো আপনি ট্রাই করতে পারেন আপনার চিঠিটা দিয়ে আপনার ফ্যামিলিটাও নিয়ে যেতে পারেন যেহেতু ওই কতগুলি নাম্বার দেওয়া আছে এলিয়ান নাম্বার এবং ফাইল নাম্বার তার তো ওরা আপনার ওয়াইফেরটা পুল আপ করে একসঙ্গে করে নিয়ে নি করে দিয়ে দিতে পারে আর যদি সেটা তারা করতে রিফিউজ করে তাহলে আপনার অপেক্ষা করতে হবে জি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কে আছেন নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আমি লং আইল্যান্ড থেকে বলতেছি ইয়াসমিন জি আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমার আব্বা আম্মা বর্তমানে বাংলাদেশে আছেন ওনাদের গ্রিন কার্ড আছে ওনারা অসুস্থতার কারণে এখন আমি সদ্য অ্যান্টনি যারা আছে ওনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি আমার আব্বা আম্মাকে আমি ওনাদের এক্সপায়ার হয়ে গেছে যেহেতু ওনারা পারমিশন নিয়ে যান নাই যে এখন আমি কি করবো প্রায় ধন্যবাদ আমার মনে হয় ধন্যবাদ বুঝতে পেরেছেন এক্সপায়ার হয়ে গেছে পারমিশন নিয়ে যায়নি ওকে ওনাদের গ্রিন কার্ড যদি ভ্যালিড থাকে তাহলে হয়তো ওনরা আসতে পারেন ডক্টরের লেটার ওইগুলো নিয়ে আসলে মেডিকেল প্রুফ যে অসুস্থতা আছে ওনাদের যে কারণে আসতে পারে না সেটা ওনাদের সামর্থ্যের বাইরে ছিল তাহলে হয়তো কোনো অসুবিধা করবে না জি একটি প্রশ্ন আছে যেটি আমরা হাসান উজ্জামান হাসান আপনাকে করতে চাই সৈয়দ কামরুল নামের একজন প্রশ্ন করেছেন যিনি কবি আমি সম্ভবত ওনাকে চিনি ওয়াই আমেরিকা ইজ নাও ইনসিস্টিং রাশিয়া অন জয়নিং ন্যাটো এর পেছনে কারণ কি আছে স্বাধীন একটা রাষ্ট্রে সার্বভৌম একটা রাষ্ট্রে সে হামলা করে ওইটা দখল করলো তো ন্যাটোর কাজেই হচ্ছে ওই যে বাল্টিক যে নেশনগুলো আছে তারপরে আপনার ইউরোপ তারপরে আপনার এই আমেরিকা এইটাকে রক্ষা করা তো আমি এইটা সম্ভাবনা দেখি না যে যেভাবে বলো আচ্ছা ঠিক আছে দেখি ধন্যবাদ আপনাকে কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি বলুন আমি মিশিগান থেকে বলতেছি জি ভাই বলুন তাকে ওরা বলছে ইনকোয়ারি করবে হ্যাঁ তো এখন এই ইনকোয়ারি করতে কতদিন সময় কতদিন পরে বিচার পাওয়া যাবে ইনকোয়ারি 
কতদিন লাগবে সেটা বলা যায় না ইউজুয়ালি দুই থেকে তিন বছর লেগে যায় আমার দুটো প্রশ্ন এখানে ফেসবুকে আছে চট করে বলে ফেলি ফাহমিদা কাজী তিনি বলছেন সিটিজেন হওয়ার পর ভাইদের জন্য রিসেন্ট অ্যাপ্লাই করলেন তিনি যদি ট্রাম্প প্রশাসনের প্রসেস বন্ধ করে দেয় তাহলে কি তার ভাইদের অ্যাপ্লিকেশন তিনি ফার্স্ট অ্যাপ্রুভ লেটার পেয়েছেন ওকে ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি করবে না করবে সেটা বলা যায় না এটা স্পেকুলেটিভ বাট ইউজুয়ালি কোনো আইনে যদি কাউকে অ্যাপ্লাই করা হয় তার যদি ওই আইন বন্ধ করে দেওয়া হয় তো একটা ডেড লাইন দিয়ে দেওয়া হয় এর ভিতরে যারা অ্যাপ্লাই করবে তারা আসতে পারবে এরপরে যারা আর করা যাবে না ধন্যবাদ আরেকটি প্রশ্ন আছে সেটি হচ্ছে আবুল কালাম আজাদ তিনি কুয়েত থেকে বলছেন যদিও কিন্তু তার ছেলে স্টুডেন্ট ভিসায় এখানে আছেন তিনি জানতে চাইছেন দেশে যেতে পারবে কিনা স্টুডেন্ট বিষয় নিয়ে আসলে যদি স্কুলে এনরোল থাকে স্কুলের আই টোয়েন্টি থাকে এবং আইডি থাকে তাহলে দেশের যে কোনো জায়গা ভ্রমণ করে আসতে ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন এবার আপনি টেলিফোনে আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি ভাই আমি থেকে বলছি হাসান জি কোথা থেকে বলছেন ব্রুকলাইন থেকে হাসান বলছি ভাই জি বলুন ভাই ব্রুকলাইন থেকে হাসান বলেন আপনি মুসলমান মুসলমানের পাইল্য পুত্র হয় না ভাই এডপ্টেশন চলে না যদিও মানুষ করে কিন্তু আর বাংলাদেশে মুসলিম আইনে এডপ্টেশন পাইল্য বা দত্তক নিয়ে আর আইন নাই সুতরাং ওইটা আনতে আপনার অসুবিধা হবে আপনার অ্যাডভাইস হচ্ছে কিন্তু এই পাইল্য পুত্রের কোনো অরফানেজ যায় অরফানেজ মানে এদিমখানায় দিয়ে দিয়া তারপরেশন করে তো আমি আমাদের আমি অভিজ্ঞতা আমি শুনেছি যে অনেকেই নিয়ে এসেছে না ওটা একসময় ওই ইয়েতে দিত গার্ডিয়ানশিপে দিতে এখন আর বাইরে দেয় না এটা আমেরিকার ভিতরে গার্ডিয়ানশিপটা হতে হয় কিন্তু আপনি বাংলাদেশে আনতে পারে সেই সেই বাচ্চার ধর্ম থাকে ভিন্ন दर्शक জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে আপনার টিভিতে একটু বলুন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আমি নিউইয়র্ক থেকে বলছি নিশ্চয়ই কোথা থেকে নিউইয়র্কের কোন জায়গা আমি নিউইয়র্ক থেকে আমি চৌধুরী বলছি বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি সিটিজেনের জন্য अप्लाई করেছিলাম ইন্টারভিউ কার্ড এসেছে কিন্তু আমার নো ইনকাম আমি কখনো কোনো কাজ করি নাই এমত অবস্থায় আমি কি করব ধন্যবাদ আপনাকে ওরা যদি কোনো প্রশ্ন করবে কিনা ইন্টারভিউতে বস প্রশ্ন করতে পারে যে যদি কাজ করে ট্যাক্স না দেন তো সেটা তো আপনার চারিত্রিক দুর্বলতা আপনি সৎ চরিত্রের লোক না আর সৎ চরিত্রের লোক না আইলে সিটিজেনশিপ ডিনাই করতে পারে সেইটা একটা ইনকোয়ারি হইতে পারে তাহলে আপনি আপনি আগে থেকে করতে পারেন আপনি যদি কারোর উপরে ডিপেন্ডেন্ট থাকেন অর্থাৎ আপনার ছেলে আত্মীয় স্বজন কেউ যদি আপনার ট্যাক্সে ক্লেম করে থাকে তাদের ট্যাক্স রিটার্নের কপি নিয়ে যা অসংখ্য তাহলে তাহলে এই হলো অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটু ফেসবুক থেকে আবার একটা প্রশ্ন নেই উৎপল বৈদ্য তিনি বলছেন তার ভাইয়ের বয়স চব্বিশ তার মা অ্যাপ্লাই করেছেন কতদিন লাগতে পারে তার ভাইয়ের বয়স চব্বিশ তার মা অ্যাপ্লাই করেছেন আর ইনামুল হক সজীব তিনি বাবা মা যদি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হন 
থেকে সিটিজেন হয় পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট থেকে সিটিজেন হয় তাহলে 21 বছরের উপরে ছেলে মেয়েদের কেসগুলো কতদিন লাগতে পারে একই উত্তর অলমোস্ট একই উত্তর অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন সালামাইকুম জি শুনছি ভাই বলুন জি আমার নাম আমান আমার আচ্ছা আমার ভাইদের জন্য আমি ফোন দিতেনে अप्लाई করলাম এন্ড আপনার ইউএস ইউএসএস अप्रूव করে এন্ড ভিসি তে পাঠাইছে भाई बोन ना कागज पत्र दिए प्रतारण्रय कर তো সেই ইউজুয়ালি সেই টাই ম্যাক্সিমাম টাইম হয় অন্য কোনো কারণে হয়েছে কিনা জানি না আপনার লেটার পড়লে বুঝতে পারবেন আমার মনে হয় একজন অ্যাটর্নির সাথে আপনি কথা বলতে পারেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে গিয়ে কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি আমরা শুনছি হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আমি আমি রন বলছিলাম ব্লক থেকে জি বলুন আচ্ছা আমার ওয়াইফ সেপ্টেম্বরের 23 তারিখে সিটিজেনের জন্য अप्लाई করছে হুম फेसबुक टेलिफोने खूब शीघ्र ही फिर आलोचन निश्चय कर सुप्रिय दर्शक और एक बार आमंत्रण टीवीएन टोटी फोर टेलिविशन नियमित अनुष्ठान टीवीएन एनालाइस अपन साथे आम शामीम अल अमीन दर्शक हमें एक आलोचन आबाद जो चाहिए पर्यायर का जीटी जानते चाहब जो नाइटोर जिन्ह महासचिव जुक्तराष्ट्र भ्रमण करते इसमें गुरुतपूर्ण एक समय जे नाइटो के एक समय से केले बला आज के आज प्रेसिडेंट ट्राम्प से बेले नय तो प्रथम तो हे नाइटोर ये सफर गुरुत्व एक जानते चाहिए और प्रश्न आज অবশ্যই ন্যাটো এই যুক্তরাষ্ট্রের সবথেকে বড় একটা মিত্র এবং ন্যাটোরও যুক্তরাষ্ট্রকে দরকার যুক্তরাষ্ট্র সবথেকে বেশি চাঁদাটা দিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্র এটা তো একটা চাঁদা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য দেশকেও সে আহ্বান জানিয়েছে এটা 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 সে বলছে বাট এটা ক্লিয়ার না ওরা ওরা ওদের মতো দেয় কয়দিন আগে বলছে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াতে দেশগুলো জার্মানি পারসেন্ট অ্যাঙ্গেলা মার্কেল তো বলছে যে আমরা তো আমাদের দেই এখানে কোনো বাকি নাই উনি কতগুলি যেটাকে পপুলিস্ট বলা হয় যে উনি কতগুলি মুখরোচক মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে খুশি করানোর জন্য ইলেকশনের টাইমে এই কথাগুলি বলছে আজকেও বলেছেন হ্যাঁ উনি ওনার বেসটাকে ঠিক রাখে এখন ওই ওই মঞ্চে তো আর ওই ন্যাটো মহাসচিব এটার প্রতিবাদ করবে না ভিতরে কি আলাপ হয়েছে এটা তো জানা না আমরাও মনে করি যাদের ফেয়ার শেয়ার তাদের সেই শেয়ারগুলো সেটা আছে কিন্তু এই মুহূর্তে যে বিষয়টি আসছে সেটা হচ্ছে রাশিয়া সিরিয়া এবং অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে ন্যাটোর সাথে এই তাৎক্ষণিক বৈঠক এবং একের পর এক কিন্তু আমরা দেখছি প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সরকার প্রধানদের সাথে কথা বলছেন হ্যাঁ কারণ এখন উনি মানে একটা ইয়ের মধ্যে পড়ে গেছেন যে সিরিয়াতে উনি কি করবেন আপনার সব কিছুর একটা ব্যাক আপ প্ল্যান লাগে লং টার্ম একটা প্ল্যান থাকে আপনি রাষ্ট্রদূত নিকি হিলি ইউনাইটেড নেশনসে বলছে যে আমরা আসাদকে দরকার হলে মাইনাস করব কিন্তু এটা টিলারসন বা ইয়ে কিন্তু বলে না জেমস ম্যাটিস বলছেন না না তারা কিন্তু বলে এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নেক্সট স্টেপটা কি উনি বলল যে পঁচাত্তর জন বেবি দেখে আমি আমরা যেটা জানলাম যেটা নাকি ইভাঙ্কার খুব হৃদয় ছুঁয়ে গেছে ওনারা কাছে থেকে এগুলি দেখছে প্রথম আগে তো দেখে নাই তো এর আগে কিন্তু এই কেমিক্যাল গ্যাস যেটা বলতেছে সিরিয়ান তো এইটা কিন্তু চোদ্দোশো লোক কিন্তু মারা গেছে তো সেই সময় তেরো সাল থেকে উনি চব্বিশটা টুইট করছেন যে এইটা আমাদের ইজ নান অফ আওয়ার বিজনেস এবং যার কারণে একটা প্রেশার সৃষ্টি হইল নট ফর হিম থার্টিনে তার এমন কোনো ভূমিকা ছিল না 
এইটাকে হঠাৎ একদিন ওবামা প্রেসিডেন্ট ওবামা ঘোষণা দিলেন যে আমি পার্লামেন্টে নিয়ে যাব মানে আপনার কংগ্রেসে নিয়ে যাব কংগ্রেস যদি অ্যাপ্রুভ দেয় তাহলে আমি ডাইরেক্ট অ্যাকশন করব হিলারি ক্লিনটন কিন্তু এই বিমান স্ট্রাইকের পক্ষে ছিলেন কিন্তু ওবামা ছিলেন না এখন উনি এতদিন এটার বিরোধিতা করলেন এখন রাশিয়াকে এক ঘন্টা আগে বলে দিল যে তোমরা ওইখান থেকে চলে যাও রাশিয়া বের হয়ে গেল উনি ফাঁকা ফিল্ডে এই টমাহক ছাড়লেন একটা হাফে মিলিয়ন ডলার করে থার্টি মিলিয়ন ডলার ওই দিন উনি এক ঘন্টায় শেষ করে দিলেন তো এই রকম একটা কনজারভেটিভ গভর্নমেন্টের কাছে আপনারা জানেন অলরেডি এটা এটা মারা নিয়ে ধরেন ওনার চিফ স্ট্র্যাটেজিস্ট স্টিভ ব্যানান এনারা কিন্তু এটার অ্যাগেনস্টে ছিলেন এবং যার কারণে কিন্তু এখনো দুইটা মেরু দেখা যাচ্ছে ওইখানে জি এই একটি বিষয়ে সেলিম ভাইয়ের আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তাহলে এক একজন যে এক এক রকম কথা বলছে এই ইস্যুতে তাদের প্রতিষ্ঠানে মানে তাদের এই প্রশাসনে এটিকে কিভাবে দেখেন বলে এটা তো এটা একটা ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটা দুর্বলতা এটা মনে হচ্ছে যে ট্রাম্প তার পলিসি পলিসিতে কনসিস্টেন্সি নাই তার তার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে গভর্নিং টিম সেই টিমের ভিতরে সামঞ্জস্য কম এবং ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বা মানে তাদের কাছে তার পলিসি ক্লিয়ার করে নাই সেটারই ফল যার জন্য আপনি বিভিন্ন রকমের প্রায় যেহেতু হচ্ছে এবং এটি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ তো সেই দেশের প্রশাসনের এই জায়গাটিতে সমন্বয় আনবার জন্য তো একটা প্রচেষ্টা থাকা দরকার প্রচেষ্টা হয়তো ভিতর ভিতর চলছে যেটা আমি আপনি জানি না ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনার কাছে অনেক বেশি প্রশ্ন চলে এসছে আমার মনে হয় নিতে হবে ফেসবুকে এবং একই সাথে টেলিফোনে কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমি ফাতেমা আক্তার আসসালামু আলাইকুম আমি ফাতেমা আক্তার হ্যাঁ আমি গত গত বছরে জুলাইয়ের 22 তারিখে আমার একটা ছেলে মেয়ের জন্য अप्लाई করছি আমার 5 বছরের মেয়ে আর পরে আগে ছেলে অন দুইজনের জন্য अप्लाई করছিলাম আমি আসি গত বছর এখন আজ পর্যন্ত কাগজপত্র ওরা ডেট অফ বার্থ নাম্বার গুলো দিলে দেখা যায় যে ওরা ওইটা পালো কি পাইলো না বা ওরা অনেক সময় পেয়ে ওইটা আপডেট করে না মানে দেখায় না সেটাও হইতে পারে আপনি ফোন করে দেখতে পারেন যে ওইগুলা পেলো কিনা আমার মনে হয় আমাদের আরো কিছু প্রশ্ন আছে একটু নিয়ে নেই কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন আসসালামু আলাইকুম আমি সাইদ বলছি ব্রুকলিন থেকে জি বলুন ভাই পাসপোর্ট অথবা পে স্টাফ অথবা কোন বিল আছে কিনা তো আমাদের কাছে তো এরকম ছাব্বিশ বছর আগের কোনো এরকম কিছু নেই তারপরে এখন আপনাদের কোন সাজেশন আছে শুনলাম আপনার ফাদার নাইনটিন ইয়ে আছে কিনা কি কারণে কি ধরনের কেস করেছে কে করেছে সেগুলো আপনি বলেন নাই এবং এটা কোথায় চেয়েছে এটা এটা কি ইউএসিআইএস না এমবেসি এমবেসি হবে হয়তো পাচ্ছি এমবেসি তো আপনি না ওনার কাছে চিঠি আসছে ওনার কাছে 1991 এর পেজ স্টাপ তে কি দরকার আর আপনি আপনার ফাদারের জন্য ইয়ে করলে আপনাদের রিলেশনশিপ যে প্যারেন্টাল রিলেশনশিপ সেটাই হলো ইস্যু নট আপনার ইনকাম আর ইনকাম ইস্যু হইলে লাস্ট 3 ইয়ার্স এর ইনকামের ইস্যু হইতে পারে শেষ 
এবং আরেফিন বলছেন গ্রিন কার্ড দিয়ে কি তিনি তার ফাদার মাদারের জন্য अप्लाई করতে পারবে ওই একই কথা প্যারেন্টের জন্য গ্রিন কার্ড হোল্ডার দা अप्लाई করতে পারে না শুধু ওয়াইফ সেলেমের জন্য করা যায় বিয়ে না করলে বিয়ে করে ফেলেন নজরুল ইসলাম বলছেন তিনি অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যাপ্লিকেশন তিনি করছেন তার ওয়াইফের জন্য 19 10 16 বাট 10-16 मने गतो बच्छोरेर अक्टोबरे अक्टोबरे अर्की राइट नाओ 10 मास चोले गेचे 10 मास की भावे उच्छाम ठीक जानी ना छोई ना आचे शेके तरे तिनी सिटी जेन तिता की कोर बेन तिनी वाल 10 मास चोले गेचे आपनार एक्टो आफेक का कुत्त ह প্রসেসিং এটু সলো হচ্ছে সো চিন্তার কোনো কারণ নাই বউ ঠিক থাকলে বিয়ে ঠিক থাকলে আই এসেই যাবে এসেই যাবে কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমি মিসিগান থেকে মোহাম্মদ বলছি জি বলুন ভাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি 2016 এর ফেব্রুয়ারি 15 তারিখ আমার বাইয়ের জন্য अप्लाई করছি আমি যে সময় अप्लाई করি আমার দুইটা ভাতিজা আছে একজনের বয়স 16 বছর আরেকজনের বয়স 10 বছর এখন ফেব্রুয়ারি তে अप्लाई করছি বাট নভেম্বরে আমি अप्रুভ লেটার পাইছি তো এখন যে সময় সময় হবে ওদের একজনের বয়স হবে 22 বছর একজনের বয়স হবে 28 বছর বাট ওদের কেস अप्रুভ হইছে এখন কি ওরা মা-বাবার সাথে আসতে পারবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ওকে 16 বছর যার বয়স এখন সে হয়তো না আসার সম্ভাবনাই খুব বেশি बस बस खूब काछाची जाते आसते परे ना आसते परे अपनी सब कागज पत्र एक संगे दिए दीन एप्रुवाल शीघ्र ही गेले झमेला क्रिएट होप्रुवाल पर हो तो एक आसार आसते परत আচ্ছা এনি আপনি আপনার আইএনজিবির সাথে একটু বিস্তারিত আলাপ করে নিতে পারেন বর্ণ আহমেদ তিনি বলছেন আর তার বোন অর অর হাজবেন্ডের জন্য अप्लाई করেছে নভেম্বর 2016 এ বাট এখনো কোনো अप्रুভাল লেটার আসে নাই ফাইভ মান্থ গ্রিন কার্ড কি করবে ও গ্রিন अप्रুভ কত মাস ফাইভ মান্থ 2016 নভেম্বরে নভেম্বরে এখনো আসবে না সো আপনার ইয়ে আসতে এগুলো আসতে এখনো টাইম লাগছে সো জি तो ये इंटरव्यू हुई से वो आप बोल से और आप कौन रोज़ दिन पड़े बिशा पिकअप करा जाना अभी तो ये कौन बिशा जीतते ना हाँ अपनी इनक्वायरी करते पारे न तर कारण बिशा दिए दिया र कोता वहाँ तो उन लोगों ने इनफॉरमेशन पाई थी पारे ये पाई थी पारे तो मना है बिशा होए जावे कुछ शीघ्र अपना इनक्वायरी कर प्रिय दर्शक क्या अच्छे नाम पुरुषों दिए प्रश्न टिकोर अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम आमी सोबुस पाटवारी यूएस सिटीजन प्रोस के फोन करती जी बोलों आमर वाली ग्रीन कार्ड नहीं है बांग्लादेश आवश्यक करते हैं कि साल मास आवश्यक करते हैं कि सुजोटिलो तक कारों ने शास्ती पर से ना आरो दो ही मास लगते ना आठ मासे को ना आयनी जो तीलों तक क्रिएट हो बेना सो आपना वाइफ चोले अष्टे पर बे एक बसरे बेशी ना था क्या जो दे एक बसरे बेशी था तो ये शेष दुनिया बढ़ जाए अच्छा एक टी पिशो अमी का आपना दृष्टि आकर्षण करते चाहे आमर एक बंधु तीनी न्यूयॉर्क एस्टिन एवं तीनी प्राय नौ म ये होते हैं इमिग्रेशन जिकार ये होते हैं शेखने से जब हम ग्रीन कार्ड टा स्वाइप कर चिलो शेखने क्रॉस देखा चिलो और ये तीनी इमिग्रेशन ऑफिसर देश चाहता आलाप करा पड़े तारा ताके यह तो दिन थक बढ़ जाने ना कि चैलेंज कर चिलो तार उद्धृति दिया मैं बोल रहा मैं ठीक क्या न होते पारे बोल ताहिले एक ता वनुमान क्रिएट होए लीगली ये बोले लीगल प्रिजम्पशंस जे शायद तो तर रेजिडेंसी पुरी तक करी से शेखतर तर जिकिश को तिवर जे तुम्हें क्या नो दे तो दिन थकले याकुन तो दी बुझा दाए जे शे आश्चर्य शे बोलती पर जे आमारे इधर बालो लगे ना मिचोले किसीलम 
আর ফিরে আসবো না মনে করেছি যার জন্য চলে গেছিলাম যে জন্য বেশি দিন থেকে এখন ওখানে ভালো লাগে না সো আমি আবার ফেরত আসতেছি তাইলে তার ইন্টেনশনটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এখানে যে সেইটা পরিত্যাগ কি করেছে তখন তার ঝামেলা করতে পারে এই আচ্ছা যাই হোক তারপরে তাকে শেষ মুহূর্তে ছেড়েছে কিন্তু অনেক শর্ত সাপেক্ষে তাকে ছেড়েছে বলে আমরা জেনেছি মোহাম্মদ রহমান তিনি বলছেন তিনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার নেক্সট ডিসেম্বর তার সিটিজেনশিপ ডিউ তার পরিবার বাংলাদেশে বাস করে পরিবারের জন্য এখন আবেদন করলে ভালো হবে না সিটিজেনশিপ নেওয়ার পরে করলে ভালো হবে এটা আসলে পরিবারের জন্য এখন আবেদন করতে পারেন তবে পরিবার সবার জন্য সেপারেট পিটিশন করা উচিত তো আইফ ছেলে মেয়ে তার কারণ সিটিজেন হয়ে গেলে আবার নতুন করে করতে হবে শুধু ওয়াইফ বা দেওয়ার সবাই দিয়ে গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা সবাই দিয়ে একত্রে এক পিটিশনে করতে পারে কিন্তু সিটিজেন হইলে সেপারেট সেপারেট করতে হয় সো যদি আগে থেকে করে রাখে হয়তো তিনি এগোই থাকলেন ধন্যবাদ আপনাকে একজন বলছেন জাকির হোসেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার যদি কানাডাতে ট্রাভেলিং করতে যেতে চান তার কি ভিসা লাগবে না কানাডায় গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের বিষয় লাগে না শুধু গ্রিন কার্ড ডিসপ্লে করলেই হয় ডিসপ্লে করলেই হয় অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কে আছেন নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক কে আছেন সংযোগে আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম একটু একটু জোরে যদি প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমার নাম কামরুল ইসলাম আমি ব্রঞ্জ থেকে বলছি হুম আমার গত চার তিন তারিখে এপ্রিলের তিন তারিখে সিটিজেনশিপ ইন্টারভিউ ছিল আমি ইন্টারভিউতে অ্যাটেন্ড করেছি এবং পরীক্ষায় পাস করছি করার পরে তারা আমাকে একটা কাগজ দিছে ইউ পাস দ্য টেস্ট অফ ইংলিশ অ্যান্ড ইউএস হিস্টোরি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কিন্তু আবার পরবর্তীতে একটা প্রায় লেখছে ইউএস সিটি ইউএস সি আই এস উইল সেন্ড ইউ রিটেন ডিসিশন অ্যাবাউট ইউর অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড আর একটা কলমে ডিকমার করছে যে এ ডিসিশন ক্যান নট ইয়েট বি মেড অ্যাবাউট ইউর অ্যাপ্লিকেশন ধন্যবাদ ওকে ভাই এটা এটা তেমন কোনো ব্যাপার না আপনার কোনো কারণ হয়তো আগের ফাইলটা নাই অথবা যদি কোনো অ্যারেস্ট অ্যারেস্ট থেকে থাকে কোনো নেগেটিভ ইনফরমেশান থেকে থাকে তাহলে সুপারভাইজারি ডিবুর পরে ইয়ে করে সেটা আপনি ভালো জানেন ওটা ইউজুয়ালি লেখছে যে এখন ডিসিশনটা নেওয়া যাচ্ছে না সো আপনার অপেক্ষা করতেই তো খুব বেশি দিন লাগে না এই সমস্ত কেসের ডিসিশন ধন্যবাদ আমার মনে হয় ধন্যবাদ আপনি উত্তর পেয়েছেন কে আছেন এরপর আমাদের সাথে সংযোগে জি বলুন ভাইয়া জি আমরা শুনছি বলুন ভাই थार्टीजेंड मत ইউজুয়ালি গত দুই বছর বা গত বছরের যদি ইনকাম কোয়ালিফাই না করে ওরা এই বছরেরটা দিয়ে অ্যাকসেপ্ট না করতে পারে ইউজুয়াল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে লাস্ট থ্রি ইয়ার্সের ইনকাম কোয়ালিফিকেশান দরকার হয় সো অন্য যে আছে কার কার থেকে জয়েন্ট স্পন্সার যার ইনকাম গত লাস্ট থ্রি ইয়ার্স হাই আছে কাবার করে তার কাছ থেকে নিলে ভালো একটা ভালো কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রস্তুতি করুন पासपोर्ट बनान दी फिंगारिंटे फोटोकपिंग 
ওই পাসপোর্ট আর তোমার বর্তমানে পিকচার সমান নাম ডিফেন এখন আমাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিচে দুই সপ্তাহের ভিতরে বলছে আমাকে জানাবে এই অবস্থায় কি করতে পারি ধন্যবাদ খারাপ ইনফরমেশন ছিল ভুল বা ইনফরমেশন ছিল সেটা আপনি ডিক্লিয়ার করেন নাই আপনি প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন যার জন্য এই ঝামেলাটা হচ্ছে যেহেতু আপনি সিটিজেন হয়ে গেছেন তখন আপনার এ ঝামেলাটা চলে যাবে বাট একটু বেগ পেতে হচ্ছে আর কি ধন্যবাদ আপনাকে কোনো ধরনের ঝামেলা বা প্রতারণা যে যেখান থেকেই মানে করার চেষ্টা করেন সেটি না করাই ভালো সেটি কোনো সমাজই সমর্থন করেন না কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমার নাম মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জি বলুন ভাই আমি নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইট থেকে বলছি জি আমার আমি টু থাউজেন্ড আমি সিটিজেন আমি টু থাউজেন্ড সেভেনে আমার ভাই বোনদের জন্য অ্যাপ্লাই করছি ওরা সবাই বিবাহিত ওদের আসতে কতদিন সময় লাগবে এখন যারা টু থাউজেন্ড থ্রি শেষের দিকে বা টু থাউজেন্ড ফোর এর আর্লি করেছে তারা এখন আসছে সো ধরেন বারো তেরো বছর লাগবে অপেক্ষা করতে হবে আপনার আচ্ছা এম ডি রহমান তিনি বলছেন তিনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার নেক্সট ডিসেম্বরে তার সিটিজেনশিপ তার পরিবার বাংলাদেশ এটি আমরা নিয়েছি শাকিল অরণ আনন্দ আই এম ইউএস সিটিজেন আই অ্যাপ্লাইড ফর মাই মাদার অ্যান্ড ওয়াইফ অ্যাট দ্য সেম টাইম অলরেডি দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন অ্যাপ্রুভ মাই কোয়েশন ইজ মাই মাদার অ্যান্ড ওয়াইফ অন দ্য সেম ডেট ফর দ্য ইন্টারভিউ উইল টেক হোয়েন দে উইল বি নিয়মিত প্রশ্নগুলো এখন বেশি করছে কিন্তু আমরা কিছুদিন এক পর্যন্ত দেখেছি অভিবাসন সংক্রান্ত মানুষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা চিন্তা দুশ্চিন্তা এগুলো অত্যন্ত প্রকট ভাবে বেড়ে গেছে তো এই এটি কি পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণ নাকি আসলে এই পরিস্থিতিটা এরকমই ছিল আমরা জানতাম না না এটা আসলে মানে যত দিন গেছে মানুষ দেখছে আমরা তো শুনছি কি জ্যাকসন হার্স থেকে এত লোক উঠাই নিছে জামাইকা থেকে এগুলি সব ওই যে স্পেকুলেশন বলল আমরা দেখি নাই কিন্তু আমরা বলছি কিছু সংবাদ মাধ্যম আছে আমি সম্মান জানাই বলি তারা কিছু প্যানিক সৃষ্টি করলো এখানে ব্যানার লিড করে নিউজ করলো যে ধরপাকর তো এগুলো কিন্তু একটা প্যানিক সৃষ্টি করছিল আমাদের মধ্যে আপনি দেখেন এই এক সপ্তাহ আগেও একটা কিন্তু নিউজ ছিল যে একজন এইখানে পড়ালেখা করছেন গেছেন ওনার ভিসা নিয়ে সবসময় আসে এইবার তাকে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত দিয়েছে আপনার দেখছেন তো এখন কি সেই প্যানিক কিছুটা কমে হ্যাঁ 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 কারণ জাস্ট তো এটার স্টে অর্ডার দিল আবার যেটা মানে ইয়ের জাজ সে তো পারমানেন্ট ইয়ে করলো তো এটাতে এখন আমার মনে হয় না আমাদের সমাজে এখন এত আছে স্প্যানিক এদের মধ্যে এখনো আছে মানে আপনি বলছেন যে যারা মেক্সিকান হ্যাঁ ওদের তো অবভিয়াস চেহারাটা বা এটা বোঝা যায় তাদের কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক সাফারিং আমি আমার ওই লং আইল্যান্ডে যখন বাসার পাশে হোম ডিপোতে যাই আমি কিন্তু ওদেরকে অনেক কম দেখি এখন আগে কিন্তু ওরা মেইন ফোর্স ছিল ওইখানে তো এটা এটা তো একটা ইম্প্যাক্ট করছে আর ওই অ্যাটর্নি সাহেব তো আরও মানে এই জিনিসগুলো অভিজ্ঞতাটা ওনার বেশি আচ্ছা তো আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষের দিকে তারপরও যদি আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু ছোট করে কিছু বলতে চান তারপর আমরা 
মানে ওভারঅল তাহলে সাধারণ মানুষের আচরণটা কিরকম হওয়া উচিত দেখেন মানে আমি যেটা মনে করি যে আইন শৃঙ্খলাটা আমাদেরকে মেনে চলা দরকার এবং আপনারা অনেক প্রশ্ন করছেন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং একজন স্বনামধন্য একজন অ্যাটর্নি আজকে ছিলেন এবং উনি অনেকগুলি উত্তর খুব তাড়াহুড়া করে ওনাকে দিতে হয়েছে আমি মনে করি যে আপনারা অ্যাটর্নিদের সাথে আপনাদের এই সমস্যাগুলো আপনারা ডিসকাস করেন এবং জিনিসটা ভালো হবে নিজে এইটা করতে যেন না তাহলে হবে কি কমপ্লিকেশনটা বেশি হবে আপনার গো টু অ্যাটর্নি এবং বন্ধুর সাথে আলাপ করে আসলে খুব ফল পাওয়া যায় না 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 আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে যে ইয়েটি আমরা নিতে পারিনি তিনি আর একটু ক্লিয়ার করে পাঠিয়েছেন এটি শেষ আজকের জন্য সেটা হচ্ছে শাকিল আনন্দ তিনি বলছেন আই এম ইউএস সিটিজেন ফ্রম উডসাইড থেকে বলছেন খুব কাছেই হয়তো আছেন তিনি তার মা এবং ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন যেটি অ্যাপ্রুভাল এসছে তার প্রশ্ন হচ্ছে দুইজনের ইন্টারভিউ যদি হয় সেটি সেম ডেটে নেওয়া যাবে কিনা এটা এটা ইন্টারভিউ কি যেভাবে দেওয়া যায় এটা কারোর হাত নাই ওরা অটোমেটিক্যালি পিক আপ করে দেয় সো এক ডেটে নেওয়া কঠিন হতে পারে তবে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ রিস্কেজুয়াল না করাই উচিত তার কারণে একটা যদি চা হয় তারপর ওইটা কবে আর দেবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা না থাকতে পারে সেটা অনেক দিন লেগে যেতে পারে সুতরাং প্রিয় দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনার প্রশ্নের উত্তরটি আমরা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আশা করছি আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদের অনেকের প্রশ্নের কিছুটা আমরা উত্তর দিয়ে আমাদের সম্মানিত অ্যাটর্নি এবং আমাদের সম্মানিত বিশ্লেষক সহযোগিতা করতে পেরেছেন আপনারা আগামীতে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আবার দেখবেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আপনারা নিয়মিত থাকবেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথে আমরা আশা করছি সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন